സകല കലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജിയോ ജിയോ ഒരു പുതിയ ആപ്പുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിന് ചാറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ആപ്പാണ് ജിയോ മീറ്റ് എന്നാണ് ആപ്പിന്റെ പേര് സൂമിനെ കടത്തി വെട്ടാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സൂമിനെ കടത്തി വെട്ടുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ജിയോ മീറ്റിലേക്ക് എല്ലാവരും വരും എന്നുള്ളതിലും സംശയമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി സൂം മീറ്റിംഗിന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതിലില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് മാത്രം നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം ജിയോ മീറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്ത കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ജിയോ മീറ്റിൻ്റെ കെട്ടും മട്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സൂമിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരേ മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ജിയോ മീറ്റ് എന്ന് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും ശേഷം ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ പേജിൽ മേ മുകളിലൊരു സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ടേൺ ഓഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഓട്ടോ കോപ്പി ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും സേഫ് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കാണും ഈ പേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ അപ്പ് സൈൻ ഇൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ചേരുന്നത് കൊണ്ട് സൈൻ അപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നിൽ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് കയറാവുന്നതാണ് മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഒക്കെ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എഗ്രി ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമുക്കത് വെരിഫൈ കൊടുക്കുക വെരിഫൈ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരും മറ്റുള്ളതും കാണാം ഒപ്പം പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളെ ആപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സൈൻ ഇൻ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് പാസ്വേഡ് അടിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഹോം പേജിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണും അതൊക്കെ നമുക്ക് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൂമിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഹോം പേജാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂമ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് പരമാവധി ഇത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ താഴ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മീറ്റ് ആൻഡ് ചാറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിലാണ് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് കാണും ഷെഡ്യൂൾ കാണും ഷെയർ സ്ക്രീൻ കാണും ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് മീറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ളതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ആണ് അതിനടിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് സെൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണും നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള എല്ലാ ആപ്പുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നിൽ അതുവഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ക്ലിപ്പ് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് അങ്ങനെയോ നമുക്ക് മീറ്റിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർ ക്ഷണിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ചാറ്റിനുള്ള പാസ്വേഡ് അടക്കം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ചാറ്റ് സേവായി കാണും അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കോൺടാക്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതെന്താണ് എന്ന് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് ഫിറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ
നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അതിലാണ് വരിക അത് ഡിവൈസ് ആക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ലൗഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്പീക്കർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഓഫ് ആക്കാൻ ഓഡിയോ ഓഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബട്ടൺ ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ബാക്ക് ക്യാമറയും ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് മൂന്നാമത് ഐ ഡി ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡുമാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്താലും ആളുകൾക്ക് മീറ്റിങ്ങിൽ കയറി വരാം ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു ചിഹ്നം കാണും അതിൽ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ കറൻലി ഇൻ മാനുവൽ ഓഡിയോ ഓൺലി മോഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് സൂമിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ മാത്രമാണുള്ളത് അടുത്തതായി കാണുന്നത് ഈ എൻഡ് ബട്ടൺ ആണ് മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് ബട്ടൺ ആണ് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ബട്ടൺ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് കാണുന്നത് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഷെയർ ബട്ടൺ ആണ് ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കാണുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ആളുകൾ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാ ആളുകളെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ചാറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കാണാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മീറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലോക്ക് മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് ടോപ്പിക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ലിങ്ക് വഴി കയറി വരുമ്പോൾ അവരുടെ മൊബൈലിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് മ്യൂട്ട് ഓൺ എൻട്രി എന്നുള്ളത് ഷോ നെയിം ഇവൻ പാർട്ടിസിപ്പൻ ജോയിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ലിങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇൻവൈറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയോ നമുക്കത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരാൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരു ലിങ്ക് വന്നു അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ജിയോ മീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻ മീറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തി ഇനി മീറ്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ സംഗതികളാണ് താഴെ മ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ കാണും ആരൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടോ അവരുടെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ പ്രൊഫൈല് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും വെക്കാൻ ഇതിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് സൂമിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിലൂടെ നോക്കുന്നത് ഷെയർ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് നോ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഷെയറിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്യാമറയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകർക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കാനും മറ്റുള്ളതും മിനിമൈസ് ചെയ്ത ഈ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആളുകളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൂമിൽ നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചാറ്റ് ചെയ്യാം എവരി വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതിൽ എവരി വൺ എന്നുള്ള ചാറ്റ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അവസാനം നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യാണ് മീറ്റിംഗ് ലീവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ലീവിംഗ് മീറ്റിംഗ് എന്നടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് ഹോം പേജിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗുണമു
മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഡെൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ഇൻവൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഡിലീറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഷെഡ്യൂള് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കോൺടാക്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുകളിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് നെയിം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നെയിം കൊടുക്കുന്നു ശേഷം നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് മെമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെമ്പർമാരെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മിനിമം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരെ ടിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വീണ്ടും പ്ലസ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് എ കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു കോള് ചെയ്ത് നോക്കാം മുകളിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ കോള് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വീഡിയോ കോള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പുറത്തൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നത് റിങ് അടിക്കും സാധാ റിങ് അടിക്കുന്ന പോലെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ആ ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോർ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി കോൺടാക്ട്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാൾ പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കോൾ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകും ഈ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അവരായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് അവരെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ ഒരു ആരോ കാണാം അവർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ഈ അവരോട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കാണാൻ സാധിക്കും സൂമിൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഹോസ്റ്റ് കൈമാറുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മുകളിൽ കാണുന്ന എൻ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് കാണും നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഈ മീറ്റിംഗ് പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും എന്തായാലും നമുക്ക് എൻഡ് മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം ജിയോ മീറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് എന്തായാലും നമുക്ക് കാ